আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা ভালো আছি তো আজকে ব্লগটি শুরু করছি র্যান্ডমলি তো ফালাকের একটা জুতা অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম ঈদের আগে তো আসছে পরে ঈদের পরে আর পড়ানো হয়নি প্লাস ওর বার্থডের জন্য স্পেশালি অর্ডারটা করেছিলাম ওর ফটোশুটের জন্য ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে তো একটু বড় হয়ে গিয়েছে আর এত খারাপ লাগছে যে আমার মেয়ের আর কোনো জুতা নেই আমি যেহেতু মানে কোনো শপিংয়ে যাচ্ছি না আমাদের এখানে সব মল সব কিছুই বন্ধ আর অনলাইনে যে জুতাগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর সাইজও আসলে বোঝা যায় না যেমন এইটা ছিল ওয়ান ইয়ার টু এইটিন মান্থ সাইজ তো আমি সেইটা অর্ডার করেছি বাট সামহাও এটা ওর পা থেকে খুলে যাচ্ছে তো এই তো আমার লক্ষ্মী সোনা হাঁটার চেষ্টা করছে এখন কিন্তু ও নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে অনেক সময় দাঁড়ায় আর চেষ্টা করে একা একা হাঁটার জন্য আর আমি প্রত্যেকটা মোমেন্ট আমি রেকর্ড করে রাখছি ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই তো এক পা দু পা করে হাঁটছে আর এভাবেই দেখা যাবে কয়দিন পরে একদম দৌড়াচ্ছে এটা হচ্ছে বিকেলবেলা বিকেলবেলা দেখা যায় এখন এত লম্বা যেহেতু আমাদের লম্বা দিন প্রায় রাত হতে হতে মানে অন্ধকার হতে হতে দশটা বেজে যায় একদম মানে পিচি ডার্ক যেটা মাগরিব হয় আমাদের অলমোস্ট সাড়ে নয়টা বেজে যায় নয়টা বিশের বা পঁচিশে এক একদিন এক মানে এক মিনিট এক মিনিট করে বাড়ছে তো নামাজ শেষ করে দেখা যায় দশটাই বেজে যায় যখন একটু বসা হয় তো সন্ধ্যা বলা যেতে পারে দশটার সময় হয় তো বিকেল এত লম্বা কি বলবো তখন ইচ্ছে করে যে একটু কিছু করি ভাত খাওয়ার পরও দেখা যায় অনেক সময় থাকে তো আমি দেখা যায় কোনো দিন রেস্ট নেই আবার কোনো দিন দেখা যায় ওদের সাথে বাইরে বের হই তবে ঘুমাই না ঘুমালে দেখা যায় যে রাত্রে আর ঘুমাতে পারি না কিন্তু এত ঘুম আসে এই টাইমে কারণ ভাত খাওয়ার পরই দেখা যায় আমার এত আলসেমি আসে আর আমার হাঁটতে যেতেও ভালো লাগে না তো আমার হাজব্যান্ড প্রত্যেক দিনই আমাকে জোর করে বলবেন যে হাঁটো ওদেরকে নিয়ে বাইরে যাও একটু ফ্রেশ বাতাস খেয়ে আসো তো কি আর করব আসলে লেজি লাগে সারা দিন কাজকর্ম করে যখন বিকালে একটু অবসর পাওয়া যায় তখন ইচ্ছে করে যে একটু বসি আর এই হচ্ছে আমাদের গার্ডেনের অবস্থা একটু একটু করে বড় হচ্ছে আসলে এই দেশে যে মাটিগুলো দেয়া হয় এটাতে অনেক সার দেয়া থাকে তো খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় আমার কাছে তো মনে হচ্ছে এভরিডে ওরা গ্রো করছে এই ফুলগুলো এটা তো কয়েকদিন আগের মানে ভিডিও করা তো এখন মাসাল্লাহ পুরো টব মানে জুড়ে গিয়েছে এগুলার এটাই একটা বৈশিষ্ট্য আপনি যখন লাগাবেন তখন চোখের মধ্যে মনে হয় যে দেখা যায় না গাছগুলো কিন্তু এক সপ্তাহ পরে পুরো টব বা বাকেট একদম জুড়ে ফেলে মনে হয় যে আল্লাহ কত গাছ আর এত তাড়াতাড়ি বড় হয় মাসাল্লাহ আমার আম্মা তো মজা করে বলেন যে আমেরিকার মাটিতে সব কিছুই বেশি বেশি হয় তো এই যে পুরো টব একদম ভরে গিয়েছে আর এই বাকেটের মধ্যে আমি সব ধরনের হার্ব লাগিয়েছি ঘরের মধ্যে দেখা যায় যে কোনো কোনো সময় এক একটা রেসিপি ট্রাই করা হয় তো দেখা যায় বেজল লিফ নেই রোজমেরি নেই তো একটা জিনিসের জন্য তো আর দোকানে পাঠানো যায় না তো সেজন্য এটাতে সবগুলো গাছ একসাথে লাগিয়ে নিয়েছি তো যখন উইন্টার মান চলে আসবে তখন আবার ভেতরে নিয়ে যাব আর এখন হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের দিকে মানে কি বলবো আমাদের নেবারহুডে একটা আট মানে হাঁটার জন্য ওরা জায়গা করে দিয়েছে তো মাঝখানে একটা পন্ডের মতো দেখতে পাচ্ছেন আর সবাই হাঁটতে বের হয় আমাকে হয়তো আপনারা প্রায়ই দেখেন যখন যদি মানে কোনো কারণে বের হয় আর কি আমার আলসেমি বাদ দিয়ে 
তো সেখানে এই যে হাঁসগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো অনেক আপুরাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনাদের হাঁস কোথায় গিয়েছে বা অনেক আপু বলেছে যে শয়তান হাঁস এত মায়া পেল তারপরও চলে গেল তো আমি যখনই হাঁটতে বের হই বা আমার আম্মা হাঁটতে বের হন তখন কিন্তু আমরা হাঁসের সেই সন্ধানে থাকি যে বাচ্চা সহ হাঁসটাকে কি দেখা যায় তো খুঁজি আর কি মনে মনে তো এই যে সবগুলো হাঁস আর এগুলা কিন্তু উড়াল জানে দেখতে যেহেতু আমাদের দেশীয় হাঁসের মতো কিন্তু মানে উড়াল জানে এগুলা এটাই হচ্ছে ওদের তফাত এই যে প্রমাণ দেখিয়ে দিল তো এটা ছিল মাগরিবের পর ও গতকালকে বাজারে গিয়েছিল তো যেগুলো বাইরে রাখার তো বাইরে রাখি তো তারপরের দিন ঘরে এনে তারপরে গুছাই তো সবগুলো জিনিসপত্র মোটামুটি গুছানো শেষ আর এই যে একটা মাল্টি ভাইটামিন আপনাদেরকে দেখালাম এমনিতে যে ফিফটি প্লাস যে কোনো বয়স্ক মানুষের কিন্তু ভাইটামিন খেতে হয় মাল্টি ভাইটামিনগুলো আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন বা আপনারা আপনাদের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে তারপরে প্রেসক্রিপশন নিয়ে সেই ভিটামিনগুলো খাবেন তো একটা মিসকনসেপশন আছে যে ভিটামিন খেলে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য বেড়ে যায় অনেকেরই থাকে যেমন আমার আম্মার আমি এটা আনিয়েছি তো উনি বলছেন যে আমি খাবো না কারণ আমি এমনিতেই মোটা আরও মোটা হয়ে যাব তখন আমার হাজবেন্ড বকা দিয়ে হাসে যে আমাদের এই একটা ভুল ধারণা যে ভিটামিন খেলেই মনে করি আমরা স্বাস্থ্য বেড়ে যাবে তবে এটা ভুল তো সেজন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করা কারণ অনেকেই হয়তো আমরা এরকমটা ভাবি আসলে শরীরে অনেক সময় দেখা যায় আমরা যে খাবার দাবার খাই সেটা দিয়ে নিউট্রিশন ভ্যালুটা পূরণ হয় না তো এক্সট্রা একটা সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হয় তবে এক এক মানুষের শরীরের কিন্তু এক এক ধরনের ইয়ে থাকে অসুখ বিসুখ থাকে বা ক্রাইটেরিয়া থাকে যে এটা নিতে পারবেন ওইটা নিতে পারবো না তো সেজন্য ডাক্তারের সাথে একটু কনসাল্ট করে নিলে ভালো হয় যেমন আমার শাশুড়ির ক্ষেত্রে ওনাকে ওনার ডাক্তারই প্রেসক্রাইব করেছে বাট আমার আম্মার তো ইন্স্যুরেন্স নেই সেজন্য জাস্ট ওভার দ্য কাউন্টার যে ভিটামিনগুলো পাওয়া যায় সেটা এনে দিয়েছি আর এই পাশে হচ্ছে আমি একটু ফ্রাই করব জুকিনি কয়টা ছিল আর বেগুন তো এগুলোকে আমি বেগুনই করে ফেলবো রমজান মাসের পরেও কিন্তু দেখা যায় এই খাবারগুলো খেতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে আর রমজানে কয়েক রমজান যাওয়ার পর এগুলো আর ভালো লাগে না তবে এখন আলহামদুলিল্লাহ মানে ওই দিন এত ভালো লেগেছে হঠাৎ করে খেয়েছি যেহেতু তবে যে জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা সেটা হচ্ছে যে মানে বেসনের যে গুলাটা আমি গুলেছিলাম তো অনেক আপুরাই দেখি ইউটিউবে যে একটু তেল ব্যবহার করেন মানে গুলার মধ্যে তো আমি সেদিন এরকম একটু তেল দিয়েছিলাম রান্নার তেল আর দিয়ে কি বলবো এত আফসুস লেগেছে আর এত মানে তেল টানে কি বলবো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন যে প্রত্যেকটা বেগুনি এত তেল তেলে হয়েছে নর্মালি আমি যেভাবে আমার গুলাগুলি আপনারা যারা আমার রেগুলার মানে ভিউয়ার্স তারা হয়তো জানবেন আমি রমজানে অনেকবার শেয়ার করেছি তো একটুও তেল টানে না মাসাল্লাহ কি বলবো একদম ড্রাই থাকে যদিও বা তেলে ভাজা কিন্তু এত তেল টানে না আর এই একটা জিনিসের জন্য যে সামান্য আমি একটু তেল দিয়েছি এটা যে এত তেল টানবে সেটা আমার কল্পনার বাইরে তো আপনাদের কারো কি রকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বা হয়নি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন জানি না কেন এমনটা হলো তো ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর আজকে একটা বাটার কুকিজ বানাবো আজ বেশ কিছুদিন ধরেই আমার বিস্কিট খেতে ইচ্ছা করছে বাংলাদেশের যে বেকারি স্টাইল বিস্কিটগুলো সেগুলো তো আম্মাকে কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে আম্মা আমার জন্য আসার সময় নিয়ে এসো তো উনি এক বক্স নিয়ে এসেছিলেন তো এইগুলো চা দিয়ে প্রত্যেক দিন সকালে খেয়ে খেয়ে শেষ করেছি তো তারপরে বললাম যে আমিও বানাই একটু চেষ্টা করি আমি আবার বেকারি স্টাইল যেটা সেটা বানাইনি আজকে বানিয়েছি হচ্ছে বাটার কুকিজ শুধু বাটার দিয়ে করা হয় এটা বলতে পারেন আমেরিকান একটা রেসিপি তো আমি বেশ কয়েকটা রেসিপি দেখে তারপর বানাচ্ছি তো এখানে আমি বাটার নিয়েছি এটা হচ্ছে আনসল্টেড বাটার আমি বাইরে রুম টেম্পারেচারে রেখে দিয়েছিলাম আর এইটা দেখতে পাচ্ছেন ওরা দাগ কেটে দিয়েছে এক একটা মাপ তো এখানে দেখাচ্ছে যে দুইটা স্টিক দিলে এক কাপ হয় তো একটা স্টিকে হাফ কাপের মতো এরকম তো এখানে হাফ কাপের মতো বাটার আছে তারপর আমি একটা ফর্কের সাহায্যে ভালো করে মেল্ট করে নিচ্ছি মেল্ট করা কি অলরেডি মেল্ট হয়ে আসছে আমি জাস্ট একটু ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি আর যেহেতু এটা বাটার কুকিস তো পুরোটাই বাটারের উপরে হবে আর ফ্লেভারটাও বাটারের আসবে বিস্কিট বানানোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখলাম যে ওরা মাপের ক্ষেত্রে এত পাক্কা যে মাপটা ঠিক রাখতে হয় তো এখানে আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি চিনি হবে প্রায় ওয়ান থার্ড কাপের মতো বা আপনি যতটুকু মিষ্টি পছন্দ করেন সেই অনুপাতে নিতে পারবেন 
তারপরে একটা ডিম দিয়ে দিয়েছি বড় সাইজের একটা ডিম তো এটা ওরা বলেছে যে একটা ডিম বা এর থেকে একটু কম লাগতে পারে কিন্তু আমি পুরো একটা ডিম দিয়ে দিয়েছি তারপরে দিচ্ছি হচ্ছে অল পারপাস ফ্লাওয়ার বা ময়দা আর ময়দাটা আপনারা আমি দেখলাম যেটা আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বললাম যে যতটুকু বলেছে তার থেকে একটু বেশি লেগেছে তো টোটাল আমার দুই কাপের মতো লেগেছে তো এটা বুঝে দিবেন হয়তো বা ডিমের জন্য এরকম হয়েছে তো ময়দা দিতে দিতে যে পর্যায়ে হাত দিয়ে দেখেছি যে একটা সফট ডোয়ের মতো হয়ে গিয়েছে আমি বেলতে পারব রুটির মতো সেই পর্যায়ে আমি ময়দা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি তো হাফ কাপ বাটারের সাথে আমি দিয়েছি হচ্ছে একটা ডিম চিনি ওয়ান থার্ড কাপ আর ময়দা প্রায় দুই কাপের মতো অলমোস্ট দুই কাপ পুরো না একদম দুই কাপের মতো তো ব্যাস মাখিয়ে এখন একটা ব্রাউন পেপার বা বেকিং পেপারের মধ্যে দিয়ে আমি বেলে নিচ্ছি আমার কাছে মনে হলো এভাবে ইজি হবে কারণ এমনিতে যদি বেলতে যাই হয়তো বা বেলুনিতে লেগে যাবে তারপরে কুকি কাটার দিয়ে কাটার পালা আর এটা হচ্ছে সব থেকে ফান পার্ট আমি অনেক মজা পেয়েছি আসলে অনেক রেসিপি আছে যে ট্রাই করতে গেলে ঝামেলা মনে হয় বাট অনেক রেসিপি আছে আবার সেটা এনজয় করা যায় যেমন আজকের রেসিপিটা আমি খুবই এনজয় করেছি বাচ্চাদের মতো এইভাবে কাটতে আসলে এত ভালো লেগেছে আর একটু ক্রিয়েটিভও হয়েছি মানে ইচ্ছে মতো মনের মাধুরি মিশিয়ে আমি আজকে ফান করেছি কুকিসগুলার সাথে তো এখানে আমি হার্সিজের যে কোকো পাউডার থাকে সেটা নিয়েছি এক চায়ের চামচের মতো নিয়ে সামান্য একটু ডোয়ের সাথে মিশিয়ে সেটাতে আমি মানে এটাকে আমি ইয়ে করব চকলেট কালারের করব তো জাস্ট একটু মিক্স ম্যাচ করা যেভাবে স্টোরের মধ্যে দেখা যায় বেকারির দোকানগুলোতে যে অনেক কালারের কুকিস থাকে তো আমি একটু ডিফারেন্টলি কয়েকটা বানিয়েছি এক একটা এক একভাবে ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো এই ফাঁকে আপনাদেরকে একটা কথা বলি যেটা হচ্ছে বেকারির কথা বলতে মনে পড়ল আমার একটা ক্লাসমেট ও একটা নিজের ঘর থেকে একটা পেজ খুলেছে হাইজেনিক ওয়েতে বেকারি সব আইটেমগুলো বাসায় বাসায় হোম ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আর আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিব আপনারা চাইলে ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন মানে অর্ডারগুলো দিতে পারবেন তারপরে ও ডেফিনেটলি বাসায় পৌঁছে দেবে আপনাদের অর্ডারগুলো আমার যারা সিলেটের ভিউয়ার্স আছেন তারা পেজটা একটু ঘুরে আসবেন যদি ভালো লাগে তাহলে নক করবেন আর ডেসক্রিপশন বক্সেও আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব ওদের পেজের আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লেগেছে যে কোনো মেয়ে যদি ঘরে বসে আসলে কোনো কিছু করার চেষ্টা করে আমি সব সময় সেটাকে এপ্রিসিয়েট করি আর আমাদের উচিত ওদেরকে উৎসাহ দেয়া ছোট হোক বড় হোক যে কোনো কিছুই কিন্তু ছোট থেকে স্টার্ট করা হয় তো আমরা যদি উৎসাহ দেই বা ওরা যদি উৎসাহ পায় তাহলে সেটাকে আরও বড় করার বা অনেক দূরে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা যায় তো হোপফুলি আপনাদের ভালো লাগবে পেজটা ঘুরে আসবেন তো কথা বলতে বলতে আমি বেশ কয়েকটা কুকিস বানিয়ে ফেলেছি আর এখানে কয়েকটা আমি কোকোনাট ফ্লেক্স মিশিয়ে নিচ্ছি মনে হলো যে কয়েকটা নারিকেলের বানাই খেতেও ভালো লাগবে আর একটু ফ্লেভারও অ্যাড হবে তো জাস্ট যে ফ্লেকগুলো পাওয়া যায় সেটা মিশিয়ে নিয়েছি তারপরে জাস্ট এইভাবে প্রেস করে একটু বেলে নিয়েছি আর কেটে তারপরে জাস্ট চৌকো করে কেটে নিয়েছি কোনো মানে মনের ইচ্ছা মতো এটাতে কোনো আপনার ইয়ে নাই যে এরকম করতেই হবে আমার যেভাবে ইচ্ছা হয়েছে আমি ঠিক সেভাবেই করেছি বললাম না আজকে অনেক এনজয় করেছে এটা বানানো আর এত মজা হয়েছে মাসাল্লাহ কি বলবো আদিয়ান বলল আমি জান এত কম কেন সরি আজকে আমার গলার ভয়েসটা বারবার আটকে যাচ্ছে জানি না কেন সামটাইম এরকম হয় তো ও বলল যে এত কম কেন তো আমাদের পুরো প্লেট কিন্তু মানে পুরো দশ মিনিটের ভেতরে একদম খালি তো এই জিনিসটা ভালো লাগে এখন আমরা সবাই মানে মোটামুটি ঘরের মধ্যে সবাই খেতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আর অল্প জিনিসে আমাদের হয় না বেশি বেশি লাগে আগে একটা সময় ছিল যে খাবার রান্না করলেও দেখা যেত পরের দিন থাকতো মানে মনে করতাম আল্লাহ শেষ হতে চায় না আর এখন কাড়াকাড়ি করে সব কিছু শেষ হয়ে যায় এটাই ভালো লাগে আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আর একটা কুকিস বানিয়ে নিয়েছি ভেতরে জাস্ট অন্য কালার দিয়ে উপরে চকলেটের কালারটা দিয়েছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য দেখতে আসলে ভালোই হয়েছে কিন্তু টেস্টটা সেমই ছিল জাস্ট একটাতে কোকো ফ্লেভার চকলেটের একটু ফ্লেভার ছিল আর এক একটাতে একটু কোকোনাটের ফ্লেভার ছিল বাট ওভারঅল শুধু বাটারের স্মেলই করছিল এত মজার ছিল তো এই যে সবগুলো বিস্কুট বানানো শেষ বা কুকিস বানানো শেষ এখন আমার ঘরে কয়েকটা চকলেট চিপস ছিল তো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি মনে হলো একটু ফ্লাওয়ারের মতো লাগবে 
আর এভাবে কুকিজ বানিয়ে যদি আপনারা একটা বক্সে করে কারো বাসায় গিফট দিতে দিতে চান তাহলে আমার কাছে মনে হয় সেটা পারফেক্ট একটা গিফট হবে অনেক সময় হয় না যে আমরা দাওয়াতে যাই আমার কাছে মনে হলো আর কি যে দাওয়াতে যাওয়ার সময় যদি এভাবে কুকিজ বানিয়ে কারো বাসায় নিয়ে যাওয়া যায় সুন্দর করে একটা ডেকোরেটিভ প্লেটে বা সার্ভিং প্লেটে তাহলে আপনার গেস্টও অনেক খুশি হবেন আর সব বাসায় তো দেখা যায় দাওয়াতের পরে আপনি চাটা এনজয় করা হয় তখন আপনারা সেই কুকিজটা এনজয় করতে পারবেন তো এখন আমি ওভেনটাকে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডিগ্রি ফারেন হাইটে প্রিহিট করে নিয়েছিলাম তারপর পনেরো মিনিটের জন্য বেক করব দ্যাটস এট আর কিচ্ছু করতে হবে না মাত্র পনেরো মিনিটেই হয়ে যায় প্রথমে বের করার পরে একটু সফট মনে হলেও একটু পরে একদম ক্রাঞ্চি হয়ে যায় আর এইটা টেক্সচার আমি কি বলবো একদম যে শক্ত কুরমুরে সেরকমটাও না আবার একদম যে সফট এইরকমটাও না মুখে দেওয়ার সাথে মেল্ট হয়ে যায় সেরকম একটা ভাব যেহেতু বাটার কুকিজ তো আদিয়ান প্রথমবারের মতো ট্রাই করলো আর ও অনেক পছন্দ করেছে বারবার বলছিল যে আমি যান আরেক দিন বানিয়ে দিও তো আমিও ভাবলাম যে এত ইজি বানানো এখন থেকে মানে হয়তো বা বানিয়ে রেখে দিব একসাথে করে বেশি করে আর কি এত কম বানাবো না দুই কাপে তো দেখতে পেরেছেন এক প্লেটের মতো হয়েছে আর আমি চাচ্ছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড শব্দটা রাখার জন্য কিন্তু কিচেনে রান্নাবান্না চলছে অনেক শব্দ ছিল আর ফ্যানও ছাড়া ছিল তাই আর আপনাদেরকে শব্দটা শোনাতে পারলাম না আর আজকে ডিনারের জন্য আমার আম্মা আটা রুটি আর আলু ভাজি করেছিলেন অনেক দিন পর আটা রুটি আর ভাজিটা খেলাম আমাদের ঘরের বলতে পারেন দেশে থাকতে খুবই ফেভারেট একটা নাস্তা ছিল যেটা এখানে খুব বেশি মিস করি আটা রুটি আসলে তেমন একটা বানানো হয় না আর বানালেও আমি ইন্ডিয়ান গ্রোসারি থেকে যে আটার রুটিগুলো আনি আর কি সরি রুটি বলতে কি ওই যে আটা আটাই তো বলে আটা ময়দা হ্যাঁ আটা এনে আনি সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশের মতো না কতার মজা আর এখানে ফালাকবুড়িও একটা হাতে নিয়েছে এই হাতে নেওয়া পর্যন্তই পরে আর খাবে না তবে ভালো লাগে যে সব কিছু একটু হাতে নেয় ট্রাই করে আর অনেক আপুরা জিজ্ঞেস করেন যে আপু ফালাক এত শুকাচ্ছে দিনে দিনে তো কি বলবো আপুরা সত্যি কথা বলতে ও খাবার নিয়ে খুব ঝামেলা করে মানে খেতেই যায় না মোট কথা আর এই যে বিস্কিটটা হাতে নিল ফ্লোরে ফেলে এটাকে ভর্তা করবে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ভেঙে গুড়া গুড়া করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ওর শান্তি নেই তো এইটাই করে এটাই হচ্ছে ওর কাজ আর এই যে আমাদের আলু ভাজি রেডি আর রুটিও রেডি আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা করে খেয়েছি আর ছোটবেলার স্মৃতি আর মায়ের হাতের খাবার বিশেষ করে এত মজা লাগে অনেক তৃপ্তি করে খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আর যেটা বলেছি অনেক স্মৃতি এই আলু ভাজি আর আটা রুটির সাথে স্কুল কলেজের প্রত্যেক দিনকার সকালের নাস্তা কোনো কোনো খাবার আসলে একদম সাধারণ হলেও অনেক ভালো লাগে খেতে আর অনেক স্মৃতি থাকে আর সেটার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা আর আম্মা যখন কোনো কিছু বানান তখন বুসরাকে আসলে সত্যি খুব বেশি মিস করি তো এই জন্য দেখা যায় আমি আম্মাকে কিচেনে বেশি ঢুকতে দেই না কারণ যেটাই যদি হঠাৎ করে কোনো কিছু যদি বানান তো আমি তখন মনে হয় বুসরা যদি কাছে থাকতো তখন একসাথে দু বোন মিলে খেতাম কেন যে দুই বোনের দুই দেশে বিয়ে হলো আল্লাহই জানেন আর এই পাশে খাওয়া দাওয়া শেষ আমার কিচেনের যে সিঙ্কটা ওইটার নিচে একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে কয়দিন চলে গেলে দেখা যায় যে একদম উল্টা পাল্টা হয়ে যায় কারণ আমি এখানে আমার যে ডিশওয়াশের স্পাঞ্চগুলো থাকে সেটা রাখি প্লাস অন্যান্য জিনিসপত্র রাখি তো কয়দিন পরপরই বের করে তারপরে অর্গানাইজ করতে হয় আর আমার ভালো লাগে আমি আমার সিঙ্কের নিচটা একদম পারফেক্টলি অর্গানাইজ করেছি অনেকেরই সিঙ্কের নিচে জায়গা থাকে কিন্তু ভালো করে ইউটিলাইজ করতে পারেন না তো আমি আমার কিচেন যে অর্গানাইজেশন একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেটাতে ডিটেলস একদম দেখিয়েছি কিভাবে অর্গানাইজ করেছি অনেক জিনিসপত্র রাখা যায় আর দরকারি জিনিস কিন্তু যেটা আমাদের সব সময় মানে ইউজ করা হয় সেগুলাই তো এই তো একটু অর্গানাইজ করে নিয়েছি ঘরের মধ্যে আসলে সব কিছুরই একটু যত্ন লাগে যত্ন করে রাখলে যে কোনো জিনিসই ভালো থাকে আর এখানে আমি তো কিচেন ক্লিন করেছিলাম তো আমার যে ঘরের বানানো অল পারপাস ক্লিনারগুলো সেগুলো মানে শেষ হয়ে এসেছে তো একটু রিফিল করে নিয়েছি 
আমার কাছে ঘরে বানানো স্প্রেগুলোই ভালো লাগে কারণ কেমিক্যালের স্মেল আমি আসলে সহ্য করতে পারি না পারো তো পক্ষে চাই না ইউজ করতে কারণ এত স্ট্রং স্মেল থাকে আর যদি একান্ত করতেই হয় তখন আমি যে অনেস্ট ব্র্যান্ডের তারপরে টার্গেটে আরেকটা পাওয়া যায় মেথড একদম মানে ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টে বানানো হয় সেগুলো ইউজ করি সেটাতে আবার স্ট্রং এত স্ট্রং থাকে না স্মেল এত স্ট্রং থাকে না সরি তো এই তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ঝটপট যে এত পরিষ্কার হয় আর ঘরে বানানো জিনিস দিয়ে যদি পরিষ্কার সুন্দরভাবে করা যায় তাহলে বাইরের জিনিস কেন লাগবে করা যায় তাহলে তো আর বাইরের জিনিসের প্রয়োজন হয় না আর আপনারা চাইলে সেটার রেসিপিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন আমার ক্লিনিংয়ের যে ভিডিওগুলো সেটাতে শেয়ার করেছি কিভাবে আমি ঘরের মধ্যে স্প্রে বানাই তো আজকের ব্লগটি এতটুকুই ছিল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবারও কথা হবে আসসালামু আলাইকুম